السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم علیہ وصحب اجمعین میرے بھائیوں دوستوں بہنوں بچوں بیٹیوں انسان آئیڈیل لائف چاہتا ہے آئیڈیل سہولتیں چاہتا ہے اللہ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ تم اسے آئیڈیل ہوم بنا سکو اسے آئیڈیل اس میں لائف گزار سکو یہ امتحان کی جگہ ہے لہٰذا یہاں اتار چڑھاؤ یہاں امتحان یہاں تنگی یہاں فراخی کبھی عزت کبھی ذلت یہ سب کچھ اکٹھا چلتا ہے جو وجہ کائنات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ ان کی زندگی اللہ کے واسطے پڑھو اس رمضان میں فارغ بیٹھے ہیں اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری کہ سب سے زیادہ مشقت والی زندگی میرے نبی نے گزاری سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی میرے نبی نے گزاری لیکن ایک جہان اللہ نے آگے پیدا کیا ہے جو موت کے بعد آتا ہے جس کا نام ہے جنت جس میں آئیڈیل لائف ہوگی آئیڈیل ہوم ہوگا سب سے بڑی انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو یہ کائنات آئیڈیل ہوم نہیں ہے اللہ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے جو بہت عالی شان ہے اور اس کو جوڑا ہے ایمان اور عمل اچھے عمل کے ساتھ تو اس آیت میں چونکہ جب آدمی ایمان کا کلمہ پڑتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے الا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہو جاتا ہے نہ اس یہ باؤنڈری کراس کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے اس کے اندر جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کا حکم ہے اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے انسان ایک پابندی میں آ جاتا ہے اور جو پانی نالیوں کا بے ہنگم بہتا ہے وہ گندگی پھیلاتا ہے جو پانی پائپ میں گھٹ کے آتا ہے وہ ہمارے گھر کے برتن دھونے کا سبب پانی پینے کا سبب کپڑے دھونے کا سبب بن کے آتا ہے کہ وہ پابندیوں میں بند ہو کے آتا ہے تو اس دنیا میں کوئی اپنی مرضی کر نہیں سکتا کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزر آئے یزید بن عبد الملک تو ایک مشہور ہے کہ بادشاہوں کے بڑے رولے ہوتے ہیں مصیبتیں ہوتی ہیں تو ایک دن کہنے لگا کون کہتا ہے کہ بادشاہ خوشی کا دن نہیں گزار سکتے میں آج کا دن بھرپور خوشی سے گزاروں گا محل کے دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی خبر مجھے نہ سنائی جائے اور اندر کوئی بھی نہ آئے آج شام تک میں اپنی مرضی سے خوشی منانا چاہتا ہوں اور اس کی ایک باندھی تھی بیوی نہیں باندھی لونڈی اس کا نام تھا حبابا اس سے وہ عشق کرتا تھا کہ میں آج سارا دن حبابا کے ساتھ گزاروں گا تو دوران مجلس اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انگور کھلانے لگا تو باتیں بھی کرتا اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا اور انگور اس کے منہ میں ڈالتا اچانک اس نے اللہ کو للکار دیا نا اللہ کو چیلنج کر دیا تو ایک انگور کا دانا حلق میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا اللہ اکبر یہ ایسے تو ملی ہوئی ہیں 
علیہ جب ہم کھاتے ہیں تو دونوں نالیاں ساتھ ساتھ ہیں اس پر اللہ ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جو سانس کی نالی ہے اور یہ دوسری نالی کھلی رکھتا ہے تو اس میں کے خضا چلی جاتی ہے اللہ پردہ ہٹا دے تو ہم اپنے نوالے سے مر جائیں تو اس کے حلق میں وہ دانا اٹک گیا اور چند سیکنڈ میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور وہ رو 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 جو اس کی خوشی کا دن منانا چاہتا تھا اس کی زندگی کا بدترین دن بنا تین دن تک اس کی لاش کو سامنے رکھے اور روتا تھا اور نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ سو رہا ہے اور اس کی لاش گلنے لگی بدبو آنے لگی تو اس کے جو بھائی تھا ہشام بن عبد الملک اس نے جو اس کے بعد خلیفہ بنا زبردستی اس سے لاش کو چھینا اور جا کے دفن کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تم میری مان لو ان ابدی ان تو ترید و انا ارید ولا یقون الا ما ارید فینسن لم تلی فی ما ارید کفی تو کفی ما ترید میرے بندے تو دنیا میں میری مان لے میں ہمیشہ کے لیے تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا تو اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو یا ایک تھر کے جھونپڑے میں پیدا ہو موت نے تمہیں مٹا دینا ہے تمہارے پاس ساٹھ ستر سال ہیں ہسی سال ہیں میکسیمم پھر تمہیں موت اٹھائے گی اور گڑے میں ڈال دے گی الحمدللہ لا الہ